ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് വിത്ത് യു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംഖ്യാ ശ്രേണികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ അവ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താമെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത്തരത്തിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണി തന്നിട്ട് അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത സംഖ്യ ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ച ചോദ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഏഴ് ഇരുപത്തിയാറ് അറുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത അതായത് ക്രമം തെറ്റിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നല്ല ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സംഖ്യകളുടെ ക്രമത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇപ്പം ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഏഴ് ഇരുപത്താറ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് അത് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് അതേ ബന്ധം ഇരുപത്താറിലും ഉണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് ഇരുപത്താറ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എട്ടാണ് എട്ടിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണിത് ഇനി ഈ ബന്ധം ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കാം അറുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് അടുത്ത് നാലിൻ്റെ ക്യൂബിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തിനാലാണ് അറുപത്തിനാലിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ബന്ധമെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ബന്ധം എല്ലാ സംഖ്യകളിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തത് ഏതാണോ വെച്ചാൽ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ഒന്ന് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ഒന്ന് ഈ കാര്യം ഈ ശ്രേണി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂബ് റൂട്ട് ക്യൂബ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ ഇവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇരുപത് വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗവും വർഗമൂലവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതുപോലെ ക്യൂബുകളുടെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് വരെയെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പത്ത് വരെ ഉള്ളത് അത്രയും മതി നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ പത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും അപ്പുറത്തോട്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത് വരെ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ടും പത്ത് വരെ ക്യൂബ് ആൻഡ് ക്യൂബ് റൂട്ടും കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ ക്യൂബുകളുടെ സീക്വൻസ് ഇതായി ഇങ്ങനെ വരിക ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എട്ട് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ അറുപത്തി നാലാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇപ്പം ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം ഈ ക്യൂബ് ക്യൂബുകളുടെ സീരീസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് എന്ന ഓർമ്മ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ഈ കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ശരി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് ഇത് നാലിൻ്റെ ക്യൂബിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് എങ്കിൽ അടുത്തത് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവായിരിക്കണം അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് അടുത്തട്ടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണോ ഇവിടെ വന്നട്ടെ അല്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വരേണ്ടടുത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വന്നു അപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആളാരാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഓടുമാൻ അതിന് ഇതിനകത്ത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ആൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആണ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതേ ബന്ധം അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ഒന്ന് അടുത്ത് ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്രമം പാലിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പെടാതായിട്ട് വന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി
നമുക്കൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടി പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂടി പോകുന്നു എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടും അത് നാല് കൂട്ടിയാലാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നാലാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏഴിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഏഴും എട്ടും പതിനഞ്ച് എട്ട് കൂട്ടിയാലാണ് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പതിനഞ്ചും പതിനഞ്ചും മുപ്പത് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് കൂട്ടിയേക്കുന്നു പതിനാറാണ് ഇവിടെ കൂടി പോകുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കി ആ സീക്വൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ അതിൽ രണ്ട് കൂട്ടി പിന്നെ നാല് കൂട്ടി പിന്നെ അതിനോട് എട്ട് കൂട്ടി പിന്നെ അതിനോട് പതിനാറ് കൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കൂട്ടുന്നു പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് കൂട്ടുന്നു പിന്നെ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് കൂട്ടുന്നു പിന്നെ എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് കൂട്ടുന്നു ഇനി പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടിയാണോ ഇത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ മുപ്പത്തൊന്നിനോട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടി അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇനി എത്ര കൂട്ടേണ്ടത് അടുത്ത കൂട്ടേണ്ടത് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് പിന്നെ ഇരട്ടി ആറ് ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അറുപത്തി നാലല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി കൂട്ടേണ്ടത് അറുപത്തി മൂന്നിനോട് അറുപത്തി നാല് കൂട്ടി ഇവിടെ എഴുതണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ വേണേൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ ഒന്നിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി മൂന്ന് മൂന്നിനോട് നാല് കൂട്ടി ഏഴ് ഏഴിനോട് എട്ട് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിനോട് പതിനാറ് കൂട്ടി മുപ്പത്തൊന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഓരോ തവണയും കൂട്ടുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് കൂട്ടിയതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെച്ചാൽ അതിൽ രണ്ട് കൂട്ടി പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് കൂട്ടി പിന്നെ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് കൂട്ടി അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് കൂട്ടി അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടി എങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി അതായത് അറുപത്തി നാലാണ് ഇനി കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നിനോട് അറുപത്തി നാല് കൂട്ടി ഇവിടെ എഴുതണം നോക്കാം അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് അറുപത്തി നാല് നാല് മൂന്നും ഏഴ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇവിടെ വരേണ്ട സംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നിസ്സാരമാണ് കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ശ്രേണികളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കണം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ അടുത്ത വരുന്ന ടേം ഏതാണ് ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വരുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്ഷൻ പതിന പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ബി ഒന്ന് സി പത്ത് ബൈ പതിനൊന്ന് ഡി പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇതിലേതായിരിക്കും അവിടെ വരിക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ അതിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഈ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് അതായത് ന്യൂമറേറ്ററുകൾ മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ന്യൂമറേറ്ററുകൾ മാത്രം ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ രണ്ടിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി എട്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് വീതം കൂടി കൂടി പോവുക ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ബന്ധമെങ്കിൽ ഇതിനടുത്ത് വരേണ്ടത് എട്ടിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് വരണം ശരിയല്ലേ അഞ്ച് രണ്ടിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി എട്ട് ഇനി എട്ടിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിനെ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയേ അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ഇങ്ങനെയല്ല ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത അഞ്ചിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി ഏഴ് ഏഴിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി ഒൻപത് ഇത് കൃത്യമാണെങ്കിൽ അടുത്ത വരേണ്ടത് ഒൻപതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് ശരിയല്ലേ ഒൻപത് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരണം പതിനൊന്ന് ബൈ പതിനൊന്നെന്നാണ് വരേണ്ടത് പതിനൊന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയെ അതേ
സി അറുപത്തി മൂന്ന് ഡി അൻപത്തി ഏഴ് ഏതായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ സീക്വൻസ് മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് അൻപത്തി നാല് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് കൂടി കൂടി പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എത്ര വീതമാണ് കൂടുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയിട്ടു ആറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി ഒൻപത് ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടി ഇരുപത്തിയേഴ് ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തേഴ് കൂട്ടി അൻപത്തി നാല് ഇനി അടുത്തത് എത്ര എന്തെങ്കിലും ബന്ധം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്നിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി ആറ് വീണ്ടും ഒരു മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി അടുത്ത ടൈം അടുത്ത ഒൻപത് കൂട്ടി ഒരു ടൈം പിന്നെ ഒൻപത് കൂട്ടി ഒരു ടൈം അടുത്ത ഇരുപത്തേഴ് കൂട്ടി ഒരു ടൈം ഇനി അടുത്തത് എത്ര കൂട്ടേണ്ടത് മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തേഴ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഒരെണ്ണം ഇരുപത്തേഴ് കൂട്ടി എഴുതണം ഇരുപത്തേഴിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടണ്ടേ ഈ ഒരു ക്രമം ശരിയാവണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അമ്പത്തി നാലിലൂടെ ഇരുപത്തിയേഴ് കൂട്ടുന്നു അൻപത്തി നാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഏഴ് മൂന്നും പത്തൊന്നും പതിനൊന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് ഉത്തരം എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് ഇവിടെയും ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ഒൻപതാണ് അടുത്ത ഡിഫറൻസും ഒൻപതാണ് അതിനടുത്ത ഡിഫറൻസ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ അടുത്തതും ഇരുപത്തിയേഴ് വരണം കാരണം രണ്ട് പേറായിട്ടാണ് ഇത് വന്നേക്കുന്നത് മൂന്നും മൂന്നും കൂട്ടി അടുത്തത് ഒൻപത് ഒൻപതും കൂട്ടി അടുത്തത് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴും ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴെന്ന് കൂട്ടി നമ്മൾ എൺപത്തി ഒന്നെന്ന് ഉത്തരം എഴുതി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് പൂജ്യം മൂന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് അടുത്ത നമ്പർ ഏത് ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് ഏതായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം നോക്കാം പൂജ്യം മൂന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഡാഷ് പൂജ്യം കൂടി കൂടി പോകുന്നു നമ്മൾ എത്ര വീതം കൂടുന്നതെന്നൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്നു ഇവിടെ പൂജ്യത്തിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി മൂന്ന് എഴുതി മൂന്നിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാലാണ് എട്ട് കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ എട്ടിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാലാണ് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് എട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ച് ഏഴ് കൂട്ടി നോക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഏത് ശ്രേണി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് എക്സെട്ര ഏത് ശ്രേണി ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഒന്നില്ല ഇവിടെ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വരേണ്ടത് ഒൻപത് ഒൻപത് കൂട്ടി എഴുതുന്നു ഒൻപത് കൂട്ടിയാണ് അവിടെ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് വരും ഇരുപത്തിനാല് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ നോക്ക് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഇതാണ് ഉത്തരം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റും ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി നാല് ഏതായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം എളുപ്പം ചെയ്യാം നോക്കാം ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അടുത്തത് കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് കൂടി കൂടി പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് എത്ര വീതം കൂടുന്നു എന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാലിൻ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂടുമ്പോഴാണ് ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂടിയാൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് കൂടിയാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശരിയല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കൂടി പോകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത ആദ്യം രണ്ട് കൂടുന്നു രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് കൂടുന്നു നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് കൂടുന്നു എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് കൂടുന്നു എങ്കിൽ അടുത്ത കൂടേണ്ടത് പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടിയായ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കൂടേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നിനോട് മുപ്പത്തി രണ്ട് കൂടണം മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മൂന്ന് 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 ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ആൻസർ അറുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ഇത്രയുള്ളൂ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ട ശ്രേണികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ